안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘 영상은 지난번에 그 지게빨이 꺾인 이유 있잖아요 그거에 대해서 조금 상세하게 설명을 해드리려고 합니다 자그 전에 이 화면을 보시면은 오른쪽 밑에 보시면은 자막 키는 부분이 있거든요 자막을 키시면은 어디 대중교통이나 또는 사람이 많은 곳에서 소리를 완전히 줄이고 자막을 보시면서 동영상을 보시면은 더 편리하게 보실 수 있습니다. 자, 지금 이제 하나 보여드리도록 할게요. 지게차 달려가고 있는데 요거 앞에 뭐죠? 이거 요거 맨홀입니다. 맨홀 이게 지금 동영상에 지금 확대를 했는데도 잘안 나와 있는데 약 1.5에서 2cm 정도 튀어나와 있어요. 도로에서요. 살짝 파여 있습니다. 자, 그 순간 없어졌죠? 예, 맞습니다. 블랙박스 자체가 녹화가 안 돼버리네요. 그냥 저게 뭐 어떻게 된 일인지 몰라도 지금 보시면은 얘가 지금 이렇게 뚜껑이 여기 날라와 있죠? 밖으로 나와 있고 지게빨이 좀 뭔가 이상합니다. 자, 계속 보세요. 그래서 제가 이제 이것, 이것을 다시 뚜껑을 닫아 놓고 있죠. 뚜껑을 닫아 놓고 있습니다. 뚜껑을 닫고 있어요. 이런 건 한번 밟아주면은 뚜껑이 닫히죠. 닫고 가는데 지금 보세요. 뭔가 지게빨이 좀 이상하지 않습니까? 아니, 원래 지게빨이 이렇게 생겼었거든요. 뭔가 좀 이상해졌어요 지게빨이요 자 이제 다시 회전을 하기 위해서 이곳에서 회전을 합니다 약간 언덕이죠 이 부분이 약간 언덕 진 곳이에요 회전을 했습니다 이제 지나가면서 다시 볼까요 굉장히 살짝 저기 튀어나와 있는데 뭔가 갑자기 꽝 하면서 이상한 상황이 벌어진 거죠 자 이것은 어떻게 된 일이냐 이 지게차는 도로를 주행할 때 정말 신경을 바싹 쓰고 다녀야 된다는 얘기죠. 왜 그런가? 그것을 보여드리도록 하겠습니다. 그왜 그렇게 된 것인지 오늘 분석을 해볼게요. 자, 일단 이거 이제 차를 한번 비켜주면서 제가 이 지게빨을 한번 비교를 해보려고 해요. 지금 지게빨이 뭔가 이상하죠? 어딘가 이상합니다. 자, 내려가서 보니까 야, 이거 정말 심각한 상태였어요. 자, 지금 이제 보시면 이게 옛날 원래 지게빨이거든요. 그럼 여기서 이 간격이 이 간격과 이 간격 보시면은 확 줄어들었죠. 반 정도 줄어든 들은 것 같아요. 거의 10cm 정도는 이게 없어졌어요. 이만큼이. 자, 어디로 왔을까요? 이게. 가슴이 아픕니다. 지게빨이 이렇게 됐을 때 정말 가슴이 아파요. 무슨 그 우리 그 팔이 양쪽 팔목이 꺾인 그런 느낌 있죠? 막어 정말 그런 느낌을 받았어요. 순간적으로 팡 하는 소리가 나면서 이렇게 보니까 지게빨이 짧아져 버렸죠. 한 10cm가 짧아졌습니다. 지게빨이 그냥 꺾여버린 거죠. 꺾여버렸습니다. 자, 그렇게 되는 이유가 있어요. 그리고 위험 요소가 도로에 굉장히 많이 있습니다. 곳곳에 그 위험 요소가 많이 있어요. 이제 지게빨을 그래서 항상 도로에 많이 밀착을 시키고 다니는데 또 그걸 너무 바다에 깔고 다녀도 안 되죠. 너무 들어도 안 되고 너무 깔아도 안 되고 적당한 그 간격을 항상 유지를 해줘야 돼요. 그러나 이제 도로가 항상 보시면은 이 도로 자체가 그냥 똑같이 수평이 아니거든요. 수평이 아니고 도로가 올라갔다 내려갔다 하기도 하고 또 공사를 하고 해서 덧방이 채워, 채워진 것도 있고 해서 이게 굉장히 변수가 많습니다. 그 변수가 너무 많아요. 이 지게차가 도로를 주행하는데 정말 한 번은 그런 실수를 할 수가 있어요. 저도 지금 
생존 처음이죠 이런 실수한적이 그냥 실수라고 치부하기에는 뭐 억울한 면도 있습니다 그렇다고 맨홀이 굉장히 튀어나와 있던 것도 아니에요 살짝 튀어나와 있었어요 정말 살짝 튀어나와 있었는데 그런 게 굉장히 많아요 지난번에 한번 한쪽 한 군데 도로인데도 공사가 끝나고 가서 보니까 맨홀 있는 데를 굉장히 높여 놓은 곳이 있었거든요 이제 다시 그것도 공사를 해서 평지를 만들어 놨는데 정말 위험 요소가 많습니다 자 그럼 그게 왜 그렇게 되는지 이제 그걸 정확히 분석을 해 보여 드릴게요 자 보세요 이렇게 지게차 가는데 언덕으로 올라가지 않습니까 이때 이럴 경우 이렇게 이제 보시면은 바로 이거죠 이거 이때는 지게발을 요 지게발을 더 안아줬어야 돼 이렇게 안아줘야 된다는 얘기 이런 게 있기 때문에 뭔가 이상하다 싶으면은 지게발을 이렇게 안아줘야 돼요 여기서 올라갈 때는 지게발을 여기서 안아줘야죠 지게차 이렇게 생겼으니까 중간중간 지게발을 항상 움직여 줘야 된다는 얘기입니다 이 도로에 따라서 지게발을 움직여 줘야 되는데 그거를 잠깐만 놓치면은 사고가 발생하는 거죠 아. 저렇게 이제 원인을 아셨죠 지금 이런 부분이 굉장히 많습니다 그렇다 그래서 지게발을 항상 이 도로에 이 도로로 다닐 때 지게발을 항상 안고 다니면 또 위험한 거죠 안고 다니면 이렇게 지게발을 안고 다니면 이게 끝이 너무 지면에서 높아지면은 차량과 접촉사고가 나거나 부딪혔을 때 사람을 타격을 줄 수가 있어요 이 지게발을 최대한 저희는 이제 낮게 깔고, 깔고 다니죠. 낮게 깔고 다니거든요. 근데 이게 또 낮게 깔고 다닐 때 도로에 위험 요소가 굉장히 많습니다. 그게 안 보고 다닐 때는 잘 모르는데 조금 관심을 가지고 보게 되면은 그 위험 요소가 굉장히 많아요. 이, 때 지게발만 이제 쉬었을 뿐인데 이 충격에 의해서 이제 보세요. 바로 이렇게 지게발이 이만큼 꺾여 들어왔는데 이 굉장히 충격 아닙니까? 이게 지게발이 굉장히 단단한 새인데 이게 이 정도 꺾일 정도면은 엄청난 힘을 제가 받은 거예요. 충격을 받았는데 제가 밖으로 튀어나가지 않은 게 다행이죠. 자, 지게차도 안전벨트를 매주는 게 맞을 것 같아요. 저도 여태까지는 뭐 지게차가 뭔 일이 있겠냐 했는데 이 도로를 달리다가 이런 일을 겪고 보니까 아 이거 지게차도 주행할 때는 안전벨트를 단단히 매야 되겠구나 이것을 다시 한번 깨닫게 되었습니다 이거 엄청 가슴이 아파요 너무너무 가슴이 아픕니다 가슴이 아파 갖고선 뭐제 몸이 제 팔이, 발이 꺾인 느낌 있죠? 아, 정말 가슴이 아팠습니다. 자, 이게 제가 안 다친 게 다행이죠? 제가 그 지게차 밖으로 떨어져 나가지 않은 게 다행입니다. 아, 어떻게 이렇게 되었는지 이날 너무 황당했어요. 보고 봐도 정말 너무 아찔한 상황이었죠? 자 이제 요거 수리하는 거 보여드리도록 하겠습니다 이제 수리를 할 거예요 어떻게 수리를 하냐 임시 조치죠 임시 조치를 하도록 하겠습니다 하여간에 이날 충격이 자 이날 충격이 이 이제 여기 이제 힘이 가해졌잖아요 이 힘이 가해지면서 이 지게빨이 꺾였죠 그러면서 이제 이 힘이 이 행가방이라 그러죠. 여기를 힘을 좁 때려 버리니까 이제 여기에 제가 노란색으로 표시하는데 여기 보면 베어링들이 있습니다. 베어링, 베어링이 있었는데 행가 베어링이라 그러거든요. 그 행가 베어링이 
행가 베어링이라고 그러는데 그 행가 베어링이 제가 얼마 전에 수리를 했죠. 이 행가 베어링 깨져 갖고 이거 행가를 내려 갖고 내린 다음에 행가라는 것은 이제 캐리지라고도 하는데 이 행가 베어링을 교체를 했습니다. 교, 교체도 하고 그 떨어진 부분 용접이 돼 있거든요. 그 다시 용접을 했습니다. 뭐 완벽하게 용접을 하지 못했어요. 이런 곳에 뭐 용접기도 없고 그래서 이걸 들고 가서 카센터 가지고 가서 용접을 했는데 막 기름이 떨어지고 그래서 일단은 임시 조치를 해놨을 뿐이죠. 이 지게빨도 임시 조치했습니다. 어떻게 이제 임시 조치를 하는지 그것을 또 한번 제가 쇼츠로 약간 올려준 적은 있는데 다시 한번 또 보여드리도록 할게요. 요거 다시 이제 좀 쓰다가 어느 정도 쓰다가 다시 또 작업을 할 겁니다. 굉장히 단단한 새거든요. 이게 이렇게 꺾일 정도였는데 제가 안 다쳤다는 거. 자 지금 보시면은 이게 엄청난 유압잡기죠. 이 유압잡기 힘이 굉장히 세요. 지금 여기 이제 이 부분 흰, 흰 부분 있죠? 이렇게 꺾인 거 놓고 지금 잡아주고 있습니다. 자, 이거 굉장히 위험한 작업이죠? 사실 굉장히 위험한 작업입니다. 엄청난 힘이 가해지고 있어요. 지금 보시면은, 자, 펴지고 있죠? 이런 식으로 지게발을 펴서 지금은 이제 잘 쓰고 있어요. 이렇게 이런 식으로 잘 보시면은 다 펴졌죠? 다 펴졌습니다. 그러나 아무래도 지게발 끝이 굉장히 약해졌어요. 그래서 어저께도 작업하다가 지게빨 끝이 살짝 또 쉬었습니다. 잘 휘고 그래요. 한번 휘면은 이제 이 지게빨을 다시 수리를 해야 되는데 시간이 걸리는 일이고 현재 지금 이 사고 이후로 거의 지금 7개월, 6개월 정도 됐나요? 아직 지금 잘 쓰고 있습니다. 잘 쓰고 있어갖고 7개월 반년 은 정도 썼는데 아직까지도 잘 쓰고 있습니다. 요새 이 지게빨도 굉장히 덧발 자체가 굉장히 값이 많이 올랐어요. 그럼 뭐 일단은 최대한 아껴 쓰도록 하겠습니다. 자, 항상 이 도로 주행할 때 무슨 일이 있을지 모르는 거예요. 제가 한번더 말씀드리지만 주행할 때도 안전벨트를 꼭 하고 다녀야 되는 게 맞는 것 같은 생각이 듭니다. 언제, 어느 때, 어떤 상황이 일어날지 모르는 일이거든요. 자, 저는 큰 액땜을 했다고 생각하고 큰 교훈을 얻었습니다. 이런 일, 흔한 일은 아니에요. 절대 흔한 일은 아닌데 다만 누구한테도 일어날 수 있다는 일. 저는 이제 다시는 이런 일이 없겠죠. 한번 호되게 당해봤으니까 더더욱 도로를 살피면서 주행을 하고 있어요. 그러나 어느 날 제가 또 급한 마음에 주행을 하면서 다른 생각 하다 보면 은또 이런 거 놓칠 수도 있습니다. 항상 조심해야 되겠죠. 이렇게 수리를 해서 쓰고 있습니다. 현재는 임시로 쓰고 있는 중이에요. 자, 지게차는 언제 어느 때 무슨 일이 있을지 모르거든요. 그래서 더더욱 아주 조심을 해야 된다는 얘기죠. 안전운전 하세요. 감사합니다.